Yo quisiera señalar tres cosas puntuales frente a lo que usted ha planteado y la importancia de este plan integral de seguridad para Cali, enfocado en la vida. Lo primero que tenemos que tener todos claro es que Cali es el ejemplo y el valle de cómo la amenaza narcocriminal mutó, pero no ha cesado. En Cali, en el Valle, vivimos, y lo oímos todos los colombianos, un narcotráfico con el cartel de Cali que profundizó sus redes en las estructuras de la sociedad caleña y vallecaucana, que generó corrupción, que destruyó valores y afectó a la sociedad caleña. Es un tipo de amenaza que fue muy grave para la sociedad colombiana y vallecaucana en la década de los 90. Y luego Cali sufrió la peor amenaza narcoterrorista para las FARC, la bomba en la Fiscalía, el secuestro de la Iglesia de la María, el secuestro de los 12 diputados que enlutaron a Colombia y tanto daño causaron a la sociedad vallecaucana y caleña. Pero esa amenaza, mucha gente piensa que cambió. Y la verdad es que la amenaza narcocriminal ha mutado. Y hoy aún hay bandas narcocriminales que buscan retomar su poder, como es el caso de las disidencias de las FARC, como es el caso del ELN, y esas han mutado. Hoy son silenciosas, pero tienen un plan de poner en riesgo nuevamente a la sociedad colombiana, a la sociedad vallecaucana y a la sociedad caleña. Y lo peor es que han mutado de la peor manera porque lo hacen de forma silenciosa, atentando contra líderes sociales. Lo hacen de forma silenciosa, generando homicidios colectivos, como los que vimos a finales del año pasado en Buga, como lo que hemos visto en otras regiones del país de una forma compleja. Y esa amenaza a narcocriminal, ese narcotráfico, y tiene dos caras. Una que busca salir por el Pacífico y por Buenaventura para llevar la droga a Estados Unidos, a Centroamérica, y a partir de ahí nutrir la violencia, las amenazas terroristas, las afectaciones a la región. Y otra cara de esa moneda es el microtráfico. El microtráfico que utilizan esas mismas bandas para inundar a Cali, para inundar a Jamundí, para inundar a Buga con ollas de microtráfico que buscan envenenar a los jóvenes a partir de enviciarlos y a partir de ese momento inducirlos al delito. Y donde se destroza la sociedad también, porque allí vienen los conflictos familiares, el joven que se lleva el aparato electrodoméstico, luego lo vinculan a los robos, luego lo vinculan a las bandas, en el cosquilleo aquí en el mío de Cali y luego vinculado nuevamente con esas bandas criminales. La misma amenaza que ha mutado y pone en riesgo las seguridades regionales, pero también la seguridad y la convivencia de nuestras ciudades. Por eso la decisión del presidente Duque en su política de defensa y seguridad nacional y complemento hecho por la política de seguridad y convivencia es combatir de forma contundente el narcotráfico como la mayor amenaza que afecta a Colombia. Ese narcotráfico que busca nutrir esas organizaciones narcocriminales, pero también ese microtráfico que destruye la sociedad, envenena una generación de jóvenes y alimenta la criminalidad local. Y hacia ello hemos estado enfocados. Y la primera tarea, por supuesto, es desmantelar esas organizaciones. Y yo quiero reconocer hoy aquí, alcalde, que nuestro ejército, particularmente en el día de ayer, sigue comprometido con desmantelar esas organizaciones. Ayer, en una operación conjunta con nuestras fuerzas militares y de policía, se da un golpe contundente contra esa estructura de izquierdo. Y la gente dice, ¿quién es la Dan izquierdo? Pues la Dan izquierdo viene de la de Goberto Ramos. ¿Y dónde viene la de Goberto Ramos? Del frente sexto de las FARC. Han mutado y siguen buscando afectar a la sociedad vallecaucana. Y por eso el golpe de ayer es contundente. Tres capturas, incluida alias Tatiana, la compañera sentimental de alias Hugo, que es el segundo cabecilla de esa estructura. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué es tan importante esta afectación? Porque fueron los responsables del homicidio de los cinco jóvenes del año pasado aquí en el departamento. Porque ellos fueron los responsables de un ataque a una unidad de desminado humanitario del ejército, la, emboca, la emboscada a la patrulla de la policía en Buga, donde murieron nuestros policías y siguen delinquiendo en Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedón. A esas estructuras narcocriminales que mutaron, las combatimos, las desmantelaremos y seguiremos en esta tarea. Y tal y como fue señalado aquí, gracias a un esfuerzo conjunto 
dentro de nuestro ejército de la policía, ayer fue capturado alias Mackenzie en Jamundí, responsable del asesinato de un mayor de la reserva activa, el mayor Camilo Vergara el año pasado, que afectaba toda la vida donde están los vallecaucanos disfrutando del ciclismo y allí fueron. Y allí nuevamente es una visión en donde las operaciones de nuestras fuerzas militares y de policía le dan una señal a los vallecaucanos, el crimen no paga. Y por supuesto, también responsable del homicidio colectivo de cuatro personas en Jamundí, además de ordenar el asesinato de un intendente, Freddy Ortega, y del patrullero de la policía, Nelson Aguirre, en el sector de Timba, en Cauca. Esas organizaciones narcocriminales mutaron, por eso la decisión que hemos tenido es combatirlas con toda contundencia hasta desmantelarlas y llevarlas a la justicia. Y ayer también aquí, dos operaciones fundamentales. Una, la detención de un vehículo con más de 130 kilos de coca, nuevamente de la residual de las FARC, la Jaime Martínez. Es la coca la que alimenta la violencia, que afecta al Valle del Cauca y que afecta también la criminalidad en Cauca. Por eso la decisión y la correcta aproximación de su plan, alcalde, y de tener en el narcotráfico la mayor amenaza que afecta la seguridad y la criminalidad. Y ayer, tropas de la división tercera del ejército en Puerto Tejada, muy cerca acá, del Valle del Cauca, cruzando en la vía de aquí a Popayán. Fueron incautados cinco, 50 mil, 50 mil, oigan esto, estopines eléctricos. La amenaza no ha pasado, 50 mil estopines significan más minas antipersona o más potenciales atentados terroristas en nuestras ciudades y en las áreas rurales de Colombia. Por eso la decisión es contundente, combatir a esas estructuras por aire, mar y tierra en los esfuerzos combinados de nuestras fuerzas militares y de policía. Y también este plan implica combatir el microtráfico. Gracias al liderazgo del de general Vargas y de nuestra policía, hace 30 días se lanzó el programa Plan 100 contra el microtráfico, porque el microtráfico hoy es la fuente que alimenta la violencia y la criminalidad urbana. Van 68 ollas derribadas, van más de 1.230 operaciones, van por judicialización a las bandas, a los jíbaros, que son los que crean zonas de miedo en las ciudades, que son los que quitan la esperanza a la mayoría de generaciones jóvenes. Y por eso el compromiso es seguir, y usted lo tiene así señalado en... Aquí recogamos esto. Usted lo tiene así señalado en su plan de cómo se combate. Y eso se combate también con inversión social. Todas las ollas derribadas vienen después con un esfuerzo de inversión social por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de una metodología sacúdete para que los jóvenes recuperen esperanza. Compromiso con, total con la seguridad alcalde en ese sentido. Y lo tercero, sea decir que el compromiso del Ministerio de Defensa de nuestras fuerzas militares y de policía es fortalecer las capacidades de nuestros soldados y policías para que sean mejor formados, con apego a los derechos humanos, con respeto a los procedimientos, con más tecnología y mejor dotados para poder cumplir su misión. Y por eso ve usted hoy que gracias a esta colaboración del Ministerio del Interior tenemos hoy más motos que dan más movilidad. Pero lo importante no es la moto, lo importante es la formación que tiene ese patrullero para llegar a salvar vidas, para que ante una llamada pueda llegar allá donde hay un defensor del ICBF que permite que no exista violencia intrafamiliar, que tenga ese patrullero la posibilidad de respetar los procedimientos y además que tenga la posibilidad de llegar a cualquier punto de su municipio. Y tenemos también el fortalecimiento de las capacidades de nuestro ejército. Recientemente lanzamos el Comando Conjunto contra el Narcotráfico y los Delitos Transnacionales. Siete mil hombres dedicados por aire, mar y tierra, acompañando a las regiones para combatir desde los cultivos ilícitos toda la cadena y evitar que salgan por los puertos como sucede en Buenaventura para seguir alimentando la violencia que se ve en nuestra región. Así que el compromiso de nuestro Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de Policía con esa seguridad es total. Porque no nos puede caber duda, apreciados amigos, apreciado alcalde, que el narcotráfico es la mayor amenaza que afecta la viabilidad de esta sociedad. La amenaza 
ha mutado, pero no podemos quedar tranquilos pensando que están, tran están ellos allí en pequeñas estructuras. Son estructuras que tienen planes de expansión, son estructuras que si no se eliminan fuentes de narcotráfico no tendremos seguridad vial, real y sostenible en esta sociedad. Por eso nos llama mucho la atención y nos congratulamos con este plan que ha lanzado usted, alcalde. Un reconocimiento a usted y a su equipo. El plan que hoy usted presenta, que tiene una apuesta fundamental en la seguridad, que busca que sea con coordinación interagencial, que permite prevenir, que permite actuar de forma contundente por segmentos de vida, que permite adicionalmente alinear los esfuerzos con tecnología, con centros especiales de seguimiento con las cámaras, será un plan que precisamente vaya usted a garantizar la vida y la tranquilidad de todos los caleños. Alcalde, cuente con el Ministerio de Defensa y con nuestras fuerzas militares y de policía para apoyar su iniciativa. Y que sea esta la oportunidad para decirle a todos que esta seguridad que nos plantea la no se logra si no estamos vinculados cada uno, cada ciudadano, para que sea un guarda, como usted lo señala, para que participe en frentes de seguridad, para que se vinculen a la red de apoyo ciudadano que tiene nuestra policía, que tiene nuestro ejército, para que adicionalmente se vinculen los alcaldes con inversión, para que se vincule el sector privado con la red de apoyo de las empresas de vigilancia privadas. Solo en la medida en que entendamos que la seguridad es de todos, vamos a garantizar que la vida que tanto queremos proteger, que la realidad de prosperidad y reactivación que necesita esta región se tiene. Cuenten con nosotros, sin tregua, en la defensa en Cali. Sin tregua en la defensa de las familias vallecaucanas. Muchas gracias, alcalde.